Il y a 20 ans, Marie Trintignant, une actrice française connue et talentueuse, a été tuée par un chanteur de rock, lui aussi très célèbre. Comment c'est possible Comment ça s'est passé Qui était-il C'est cette tragique histoire que je vais vous raconter dans l'épisode 150 du podcast Fluidité. Mais pour ça, restez à l'écoute Tu apprends le français Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français, si vous êtes intermédiaire, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 450 apprenants, euh, que je remercie encore d'ailleurs. Vous y trouverez des amis euh, qui viennent du monde entier, et tous ensemble, euh, nous faisons des activités de pratique orale en groupe sur Zoom. De la lecture, des jeux, des quiz, euh, des discussions euh, sur différents thèmes, etc., ces réunions sont organisées chaque semaine, le mercredi à 18h30 et le vendredi à 18h, heure de Paris. Mais également le mercredi à 18h30, j'anime aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram pour discuter, partager et échanger où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le Club VIP, c'est aussi des contenus exclusifs pour les débutants tout mon podcast sans aucune publicité, des transcriptions bilingues pour comprendre rapidement ou encore des listes de vocabulaire PDF pour enrichir votre lexique. Tout le monde est bienvenu et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pour rejoindre le club VIP, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour et bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode où j'aimerais vous parler d'une histoire euh, tragique, d'un fait marquant de la culture française euh, celle du meurtre de Marie Trintignant, une merveilleuse actrice française. C'est une tragédie qui s'est passée en 2003, euh, donc il y a plus de 20 ans, et qui a été très médiatisée à l'époque, puisque la personne qui a tué l'actrice était aussi une célébrité, euh, c'est Bertrand Cantat, le chanteur du groupe Noir Désir. Alors on en a entendu parler pendant longtemps à la télévision et à la radio, et beaucoup de Français connaissent cette histoire. Je vais d'abord vous dire qui étaient Marie Trintignant et Bertrand Cantat, en vous résumant leurs biographies respectives, euh, puis on parlera de ce terrible incident et des conséquences qu'il a eues. Marie Trintignant est née le 21 janvier 1962 à boulogne billancourt euh, dans la banlieue parisienne, euh, mais c'est une ville plutôt aisée. Elle grandit dans une famille d'artistes, puisque son père, euh, récemment décédé, était Jean-Louis Trintignant, un célèbre acteur et réalisateur. Sa mère est Nadine Trintignant, elle aussi réalisatrice. Dès son plus jeune âge, Marie montre un grand intérêt pour l'art dramatique et elle fait ses premiers pas devant la caméra à l'âge de 4 ans dans un film réalisé par sa mère et dans lequel son père joue aussi, intitulé « Mon amour, mon amour ». Pendant son adolescence, la jeune femme continue d'apparaître dans des films, souvent sous la direction de sa mère ou en jouant aux côtés de son père. Cette expérience précoce devant la caméra façonnera une approche naturelle et intuitive de son jeu d'actrice. Dans les années 80, Marie Trintignant se construit une réputation dans le milieu du cinéma français. Elle se distingue par sa capacité à incarner des personnages complexes et nuancés. Elle brille dans divers genres cinématographiques, du drame à la comédie, en passant par le thriller. Parmi ses rôles notables, on peut citer sa performance dans « Série noire », un film sorti en 1979, où elle joue aux côtés de Patrick Devers. Sa prestation dans « Betty » en 1992, un film de Claude Chabrol est également admirable. Elle y joue le rôle principal et démontre sa capacité à captiver l'audience avec une performance nuancée et profonde. Sa contribution au cinéma lui vaut également une reconnaissance à l'international, pas seulement en France. Elle devient célèbre pour sa capacité à apporter une profondeur émotionnelle à ses personnages, ce qui enrichit chaque film où elle apparaît. En dehors de sa carrière, Marie Trintignant est connue pour son engagement dans des causes sociales et pour sa vie familiale. En effet, elle est mère de quatre enfants, ce qui prouve son dévouement à sa famille, malgré une carrière exigeante, puisqu'elle a joué dans plus de 40 films. Ces quatre enfants ont tous un père différent, dont un est le fils de François Cluzet, vous savez, l'acteur qui joue l'homme handicapé dans le film Intouchable. 
Donc, la vie sentimentale de l'actrice a, a toujours été assez mouvementée et va tristement se terminer à cause de sa relation avec Bertrand. Bertrand Cantat est né le 5 mars 1964 à Pau, dans le sud-ouest de la France. Dès son adolescence, il développe un grand intérêt pour la musique, en particulier pour le rock. Il commence à jouer de la guitare et à écrire des chansons inspirées par des groupes emblématiques à l'époque, comme Led Zeppelin et les Beatles. Dans les années 80, l'artiste fonde le groupe Noir Désir avec ses amis d'enfance. Le groupe se distingue rapidement sur la scène rock française grâce à la voix puissante et hors norme de Bertrand et à leurs textes engagés. Leur premier album, Où veux-tu que je regarde, sort en 1987 et établit Noir Désir comme une voix importante dans le rock français. Noir Désir connaît un succès grandissant dans les années 90, en particulier avec l'album 666.667 Club, euh, sorti en 1999 et qui contient les singles les plus emblématiques du groupe. Il y a le titre « Un jour en France », mais aussi « Un homme pressé ». Les chansons de Bertrand Cantat sont appréciées pour leur poésie et leur engagement politique et social. Le groupe devient l'un des plus influents en France, avec une base de fans fidèles. Tout au long de sa carrière avec Noir Désir, Cantat euh, est reconnu pour son innovation musicale et sa capacité à renouveler le genre rock en France. Le groupe expérimente différents styles et collabore avec d'autres artistes, ce qui enrichit leur musique. En 2001, un autre single intitulé « Le vent nous portera » fait un carton en France et en Europe. Mais en dehors de sa carrière musicale, la vie privée de Bertrand Cantat est marquée par des hauts et des bas. Ses prises de position politique et ses actions militantes font souvent polémique. En 2002, il se sépare de son épouse avec qui il a eu deux enfants et commence cette relation tumultueuse avec Marie Trintignant. L'adjectif tumultueux veut dire mouvementé et agité. En juillet 2003, Marie Trintignant se rend à Vilnius, la capitale de la Lituanie, pour le tournage d'un film et Bertrand Cantat l'accompagne. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, après une soirée bien arrosée, une dispute éclate entre les deux célébrités dans la chambre de leur hôtel à cause d'un message entre Marie et son ex. Quand on dit une soirée arrosée, ça veut dire que beaucoup d'alcool a été consommé. Bertrand va alors commettre l'irréparable. Il frappe violemment l'actrice de multiples coups et surtout de gifles. À cause de la violence des coups, l'actrice finit par tomber par terre et reste inanimée. Le chanteur la jette sur le lit, mais sans appeler les secours. Un peu plus tard dans la nuit, il fait venir à l'hôtel Vincent Trintignant, le frère de Marie, qui était également venu l'accompagner. À 7h15 du matin, quand Vincent voit que sa sœur ne réagit toujours pas, il décide d'appeler les secours. Donc environ 6 heures après l'incident. Marie est transférée d'urgence à l'hôpital dans un état de coma profond. La comédienne souffre d'hémorragie sévère et les chirurgiens lituaniens l'opèrent du cerveau en extrême urgence. Pendant ce temps, Bertrand rentre à l'hôtel et fait une tentative de suicide. Il est lui aussi amené à l'hôpital pour être soigné. Et dans le même hôpital, deux étages plus haut. Le 31 juillet, Marie Trintignant est rapatriée en France dans un état de mort cérébrale. Un chirurgien français tente le tout pour le tout. Il essaye une opération de la dernière chance pour sauver Marie. Malheureusement, le 1er août, elle décède. L'actrice meurt tragiquement à 41 ans en pleine gloire et la France est sous le choc. L'autopsie du corps est claire et nette. Ce sont les coups et les gifles qui ont provoqué les œdèmes cérébraux, les hémorragies et par conséquent le coma mortel. Bien évidemment, juste après l'incident, Bertrand Cantat avait été placé en garde à vue et il a avoué avoir giflé Marie 4 ou 5 fois. Il a donné exactement la même version des faits durant son procès et il a plaidé coupable devant la justice lituanienne. Plaider coupable veut dire se déclarer coupable dans ce cas. Le chanteur de Noir Désir sera condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour homicide involontaire. Bien sûr, toute cette affaire et le procès ont été très médiatisés et on en a entendu parler partout dans les actualités. Après avoir passé 4 ans en prison en Lituanie, il est incarcéré dans une prison française près de Toulouse pour purger le reste de sa peine. En français, on dit « purger une peine de prison ». Et à la grande surprise générale, il est libéré en 2007 pour bonne conduite. Ici, la conduite, c'est synonyme de comportement. 
donc il s'est bien comporté en prison. Bien entendu, c'est une liberté conditionnelle, sous condition, mais sa peine a été réduite à 4 ans au lieu des 8 prévus. La famille et les proches de Marie, la victime, sont indignés et outrés par cette libération précoce et la trouvent inadmissible. Tandis que les proches de Bertrand Cantat, c'est-à-dire son ex-compagne, sa famille et les membres de son groupe, estiment qu'il a purgé sa peine comme il le fallait. Bien sûr, le groupe Noir Désir s'est mis en pause pendant l'incarcération de Bertrand Cantat et leurs chansons n'étaient plus diffusées nulle part. Mais le groupe revient et sort deux nouveaux singles en 2008 avec Bertrand au chant. Beaucoup trouvent que c'est beaucoup trop tôt pour reprendre la musique et que c'est plutôt indécent. Le groupe est majoritairement boycotté et ne retrouvera pas le grand succès qu'ils ont connu auparavant malgré leurs différentes tentatives. Le groupe Noir Désir se sépare en 2010. Bertrand rejoint un autre groupe de rock appelé Détroit puis essaye une carrière solo. Il veut refaire des concerts ou des festivals, mais à chaque fois, il est boycotté par les financeurs, les maires des villes organisatrices, etc. Donc depuis 2018, on l'a plus revu sur scène. Cette affaire a eu un impact profond en France et a soulevé des questions sur la violence domestique et les abus dans les relations amoureuses. Elle entraîne également une prise de conscience sur la nécessité de lutter contre la violence faite aux femmes et les féminicides. Alors, est-ce que vous aviez entendu parler de cette histoire Est-ce que vous seriez prêt à écouter Noir Désir malgré cette affaire Est-ce qu'un fan peut tout pardonner à son artiste préféré Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. Et quant à moi, je vous dis à bientôt